अच्छा जी नोमेरिकल नंबर टू में चैप्टर नंबर सिक्स का जो नोमेरिकल नंबर टू है बुक का उस नोमेरिकल के अंदर वो हमसे फरमाते हैं वो कहते हैं कि आप कंप्यूट करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी लिखते हैं प्लैनेट जुपिटर के लिए मैंने इसको जे कर दिया ये हमें फाइंड आउट करना है आगे वो कह रहा है विच हैज ए डायामीटर किसका यानी जुपिटर का जो डायामीटर है वो कह रहा है कि इलेवन टाइम्स है एज कंपेयर टू विद डेट ऑफ द अर्थ अर्थ के डायामीटर से अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ के डायामीटर को आप इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका डायमीटर बनेगा जुपिटर का बनेगा और साथ में वो कह रहा है कि मास इक्वल टू किसका यानी जुपिटर का जो मास है वो इक्वल है 318 टाइम्स टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करें किसके मास ऑफ अर्थ के तो ये उसने हमें डेटा दिया हुआ है और कह रहे हैं कि मालूम कर रहे हैं हम अभी इसको मालूम करके दे देते हैं बहुत आसान किस्म की बात है सोल्यूशन देखिए मैंने अभी आपको जब इसकी थ्योरी समझाई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं फोर अर्थ बात करता हूँ तो अर्थ के लिए मैं ग्रेविटी की अगर वैल्यू लिखता हूँ फोर अर्थ तो वो हमारे पास कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होगा एग्रीड इसी तरीके से होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो मुझे कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना चाहूं तो फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखाया कि अगर आपने ग्रेविटी लिखनी है जुपिटर पे तो कैपिटल जी तो एज इट इज रहेगा अर्थ की ग्रेविटी है अर्थ का मास है जुपिटर की ग्रेविटी है तो मास किसका लिखोगे जुपिटर का लिखोगे अर्थ की ग्रेविटी तो अर्थ के रेडियस का स्क्वायर था जुपिटर की ग्रेविटी लिखनी है तो जुपिटर के रेडियस पे स्क्वायर अप्लाई करोगे राइट तो मुझे ये तमाम वैल्यूज बस एम जे आर जे की वैल्यूज मैंने याद रखनी है मेरा आंसर आ जाएगा अब देखिए मेरे पास कैपिटल जी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है एम जे मुझे गिवन दिया हुआ ये रहा एम जे और जो आर जे है आर की जगह पे मुझे क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से क्लास रेडियस निकालना कोई इशू नहीं है डायमीटर क्या होता है देखिए एक सर्कल है उस सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन कहलाती है डायमीटर तो डायमीटर का मतलब है सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है रेडियस तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा रेडियस यानी जो डायमीटर होता है बेसिकली वो बराबर होता है टू के राइट right? ये बड़ी सिंपल किस्म की बात है यानी रेडियस का डबल कर दे तो डायमीटर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये टू जो मल्टीप्लायर इसको यहां पे ले आऊं तो डायमीटर को टू से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा रेडियस ही आ जाएगा मेरे पास तो चूंकि डायमीटर को टू से डिवाइड करने पर रेडियस बनता है तो यही काम मैं यहां पर करने वाला हूं देखिए दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं इस डायमीटर को डायमीटर ऑफ जुपिटर को डिवाइड कर रहा हूं टू से इज इक्व टू इलेवन को मैंने एज इट इज देखा राइट हैंड साइड पर जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे टू से सही है तो जब डायमीटर को टू से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा रेडियस किसका जुपिटर का इलेवन को इलेवन रहने दो जब डायमीटर ऑफ अर्थ को टू से डिवाइड करोगे तो ये रेडियस ऑफ अर्थ बन जाएगा मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है अब बाद बच्चे यहां पे ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने इलेवन को टू से क्यों नहीं डिवाइड किया भाई हमें इलेवन को टू से डिवाइड इसलिए नहीं किया कि मुझे जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसको रेडियस ऑफ अर्थ बनाना है ना क्योंकि फॉर्मूला आप देखो ना फॉर्मूले में रेडियस है ना तो मैं इस 11 को नहीं छेड़ूंगा और ज, मैंने जो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया ये इसलिए भी ओके कि मैथमेटिक्स कहती है कि जो काम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हो वही राइट हैंड साइड पे अगर आप करते हो एक्जैक्टली exactly, तो इक्वेशन बैलेंस रहती है तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे भी टू से डिवाइड करूंगा तो अब चूंकि ये वैल्यू आ गई है तो इसको हम अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ग्रेविटी जुपिटर पर हमने मालूम करनी है दिस इज इक्व टू कैपिटल जी रिमेन्स द सेम और एम जो है वो मेरे पास जिया हुआ है थ्री वन एट एम ई राइट क्लास डिवाइडेड बाय आर जे मेरे पास कितना दिया हुआ है मैं निकाल चुका हूं इलेवन आर ई है और चूंकि आर जे पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम क्या अप्लाई कर देंगे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे सो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें थ्री वन एट नंबर है थ्री वन एट को मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं एम ई को लिख एम चले एम ई कर लेते हैं फिर साथ में है जी और ये स्क्वायर जब इलेवन पे आएगा तो इलेवन का स्क्वायर क्लास कितना बनता है वन टू वन बनता है और ये स्क्वायर आर ई पे आएगा तो दिस बिकम आर ई स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं थ्री वन एट अपॉन वन टू वन इन नंबर को एक साथ लिख लिया मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है थ्री वन एट को आप वन टू वन से डिवाइड करें तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब जी जे में लिख रहा हूं तो ये नंबर मेरे पास आ रहा है टू पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाय और साथ में ये देखिए कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये पूरी चीज किसके इक्वल है अगर आप इसको देखें तो ये पूरी की पूरी चीज क्या यही नहीं लिखी हुई बिल्कुल ये चीज लिखी हुई है इसका मतलब है ये सारी चीज क्या है अर्थ की ग्रेविटी है तो मैं इसको लिख सकता हूं अर्थ की
ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी है तो ये मेरा आंसर आ चुका है अच्छा अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाद बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि हम 2.63 और ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई क्या अर्थ की ग्रेविटी को 9.8 लिख के इसको मल्टीप्लाई करके यहां आंसर नहीं लिख सकते यस आप लिख सकते हैं यह भी बिल्कुल ठीक है आप इस तरह कर सकते हैं हमने इस तरीके से सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि बुक में चूंकि इस तरीके से लिखा था तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने वैल्यू में निकाल लिया तो बुक में वर्डिंग्स में तो आप चाहें तो वर्डिंग्स में लिख दें आप चाहें तो इसको 9.8 पॉइंट ग्रेविटी को 9.8 लिख के मल्टीप्लाई करके इस तरह निकाल लें बोथ आर इक्वल